注意。假如您现在的驾驶汽车或者操纵机械设备，或者您患有心脏病、癫痫病，请你不要听这个录音的 CD。假如您有疑问，请咨询您的医生。欢迎收听为你准备的催眠 CD。这个 CD 可以引导你的潜意识，让你晚上能睡得很深、很沉。如果你听的是声律声，那么这些声音是来自你的右边。那么音乐。是来自你的左边。本催眠 CD 供睡眠使用，上床以后可以立即闭上眼睛，或者也可以稍后再闭上眼睛。不管你什么时候闭上眼睛都可以。本催眠 CD。要引导你的潜意识，你的意识进入昏昏欲睡的状态。昏昏欲睡的过程跟睡眠不一样，但很容易引人入睡。在昏昏欲睡的状态之下，人们仍然能够保持着清醒的意识。对于我说的每一句话，你都听得到。但是你的意识会发生一些变化，就如同恍惚时一样，让我们身心沉醉在这音乐之中吧。我的声音将跟随你，使你放松。我的话，只有你的潜意识。放松吧。当你照着我说的去做，你会发现自己不知不觉就会感觉很舒适、放松、集中。在引导过程中或之后，入睡都没有关系。听 CD。带来的所有变化跟暗示，会在整个晚上一直让你受益、放松。现在，请放松，把注意力放在你的呼吸上，眼睛闭着，或待会闭都可以。如果你想醒过来，随时都可以完全清醒的醒过来。那么，现在让我们继续放松。现在是所以你需要听这个 CD， 你肯定有自己的原因。当你听到我说的话以后。你就可以让自己放松下来。在这个催眠过程的最后，你会跟内心的宁静产生更深层的联系。经过一夜充足的睡眠，第二天醒过来，又会充满活力，焕然一新。现在，专注在你自己的。呼吸上，让它自然、轻柔的吸气、吐气。你把注意力集中在呼吸上的时候，就会自然体会到意识里的一些细微的变化。你并不需要刻意的去想。或做什么
这些变化就会自然的发生，并且进入昏昏欲睡的状态。专注于感受，体会这些变化吧。当你放松下来，你的潜意识就会带你进入放松、昏昏欲睡的状态，就好像现在一样。这些昏昏欲睡的状态会有所不同。我们很快就会彻底放松，很快就要进入昏昏欲睡的状态。这昏昏欲睡的状态会在合适的时机出现，出现的快、慢或深浅都不重要，因为这昏昏欲睡的状态是专属于你的。而且就出现现在，现在这是你要的，这是你要的放松。我说的每一句话，你都放松，潜意识放松。当你的注意力集中在呼吸上时，我的声音将跟随着你。现在什么都不用做，不用想，就是要专注在放松自己，注意自己的脉搏跟心跳，慢慢的体会体内的生命跟能量。现在在我们的意识中，让我们从100开始倒数，每往下数一个数字。都会让你更放松，这是你要的放松。我们开始一百，放松九十九，更放松九八九七。放松，也许你的肩膀已经更放松了。九六、九五，对，就是这样。假如忘记数到哪了，没有关系，只要从差不多的时候的地方重新开始数数就行了。这个时候，你只要专注着，由一百往后倒数，到零。当你倒数到零的时候，你会发觉你完完全全的进入非常放松的状态。你只要注意到你现在做的事情就好了，不要管我说什么，我所说的都是对你的潜意识。你的意思并不需要去知道。现在，你把思绪专注在你的数数上面就好了，让潜意识听着我的话。思绪不知道数到哪里或飙到哪里，没有关系，没有影响。我们只要时不时的回到原处，然后又沉浸在数数的快乐当中，就好了。这不是很棒吗？只要我们大脑的潜意识还处在活跃的状态，他愿意数，就让他去数吧。假如这部分的意识已经不愿意再数下去了，那不是也很好吗？那代表他很愿意放松，你并不需要睁大眼睛来听这些
，你要做的事情只有一件事情，让你潜意识专注在我所说的一切。我要给你的信息是，你只要专注，去放松。此时此刻，你身体的哪个部分感觉到最舒适、最放松？让这种舒适的感觉从那一点弥漫到你的全身，从头到脚，一直到脚趾，都舒适无比的放松。九十四，更放松。小时候，我们学会了走路，知道如何让自己走的。很好。当我们还是婴儿的时候，我们学会走路，我们一步一步的走，保持着轻缓的节奏走路，左、右、左、右，放松的走。一点都不费力，就像此时此刻，你的呼吸自然的持续下去，你的意识随着风飘荡，你会注意到一些话，你会注意到，也许你注意到有人在说话。或者注意到有风的声音，或者注意到有任何的车身，这些声音都只会让你更放松。你的意识在放松，你的意识对一些暗示十分的敏感，因为我的话，还有音乐，都让你更放松。放松的暗示对你的帮助非常大，这是你知道的。有很多人都非常喜欢有机会在家日里放松，在海边一个有温暖阳光的地方，美丽的蓝色天空，柔和的光线从天空里面。穿过云层，照在海面上，透彻的心灵的微风，阵阵的吹过，都让你更放松。睡眠越来越沉，越来越深。这个时候，让你的潜意识探索一片新的天空，在那天空之下。实现久远的梦想，放松。在以前想到这些事情，总是伴随着时醒时睡的心。然而，我们以后会有越来越充足、安眠的睡眠。现在，就用这些时间来探索，这让你更放松的睡。现在就睡，现在就睡吧，放松的睡吧。或许你是看着我这片露营，那么你会发现，在荧幕的字里面有潜藏的更深层的字，对。那潜藏在所有的字的后面，更深层的，那是对你的潜意识在做的。只有你潜意识感受得到，那是让你的潜意识进入更深层的放松。当你听到这些话，潜意识的大脑会重新调整睡眠的过程跟周期。让你恢复原来的自然循环。该醒的时候就醒。
该休息的时候就修行，在白天活泼愉快、聪明敏锐，到了晚上。就能深沉的入睡，一步一步，就像在你婴儿时期在学走路一样，你学会如何一步一步潜意识的放松、放下，把一切交给安稳无声的潜意识，进入越来越深的睡眠，让你的思想放松，进入漂浮，放松。同时会感觉到无尽的甜蜜、温暖的睡眠。现在，或许你正经历一个深沉的睡眠，让你第二天可以精力充沛。那就用你的意识去放松的看吧。当你看上去真的十分入迷的时候，看看你自己一步一步。斜走路是什么样子？你可能看到自己在那里不断的放松。对，这是你要的，放松，体验到让人精力充沛的给人的感觉是多么的美好。有一些感觉来来去去，飘忽中。当你一路向永无尽头的放松、深沉睡眠时，你会明白，安详舒适的自然睡眠，真的会让人潜意识很放松，让自己的思绪漂浮，随意的放松，涌现放松，让这放松的思绪带你睡吧，就好像。一样，放松，放松，再放松，舒适的飘，就像浮云，潜意识，放松，你那浩瀚如海的睡眠之乡。越来越近，一次次的重复这种放松的过程。或许他在疑惑，然后又像婴孩一样，流水一样，潜意识紧跟着云海流水的节奏。你感觉到越来越深沉的放松，睡得越来越沉，一直到人生。原来可以是如此的放松，这不需要多久的时间，也许一分钟，也许两分、三分，也许四分，非常好。深层睡眠是很好的，深层的睡。深沉的睡，睡，把深沉睡眠的自然周期，让潜意识去安排在适当的时间，这样就很容易入睡，而且整晚上睡得香甜、沉稳。每晚感觉困顿的时候，就上床睡觉。每天早晨准时起来，到了睡觉的时候，你就能上床睡觉。该休息的时候便休息，然后再睡。有什么事，留到白天上了床，便完全的放松，闭上眼睛。进入深层的睡眠，每晚养成这样的习惯，深层的睡眠会成为相当容易的一件事。到该放松、进入深层睡眠的时候，就上床睡觉
养成睡眠的规律，你会从中受益。早晨按时起床，精力充沛，头脑敏锐，你的潜意识会逐渐觉察，睡眠越来越好了。睡眠会成为易如反掌的事。你有随时进入深沉睡眠的能力，晚上睡得安稳、深沉。第二天，你便有精力去做你该做的事，实现该实现的目标，非常好。放松，放松，你会喜欢这种感觉，知道自己能睡个好觉。想睡好觉，只要这样，这是你要的。放松，有随时进入深层睡眠的能力，因为你值得拥有深层的睡眠。一年四季，春夏秋冬，每天早晨醒来，晚上睡觉，如此循环，生生不息。当你遵循生命的养生之道，就像易经一样，你就会感受到无穷的生机潜藏在你的生命里，生生不息。以后上床睡觉的时候，你有随时进入深层睡眠的能力，会感觉到非常容易。睡个安稳踏实的觉，开开心心的把一切。交给潜意识，让你明白，到了明天，一切都会一如既往，水到渠成。当你在睡眠的时候，潜意识会启动，会给你你的意识暗示，让你感觉到放松，又感觉到舒适。当你感觉到这种暗示的时候，就会越发的感觉到放松。想上床睡觉，整晚睡一个好觉。追求成功、财富是人的天性。现在，你可以借着让潜意识放松，得到适当的休息，实现你想要的。不知不觉会睡着，这是你要的，放松。很久以前，当你还是个小孩子的时候，你会倒头便睡，想睡就睡，在妈妈怀里，很容易就睡着。即使在婴儿车上，在汽车里面，在火车，在巴士里，也都可以随时的入睡。任何声音，只会让你的深层睡眠更甜。你会越来越恢复到小时候这种到头就睡、想睡就睡，在妈妈怀里、婴儿车上、汽车上都可以随时入睡的能力。任何的声音，只会让你的深层睡眠更甜的能力，你会喜欢，因为这是你要的。你喜欢这一种到头便睡。想睡就睡，随时可以入睡的能力。任何声音只会让你的深层睡眠更甜的能力，非常喜欢这种感觉，就像沉迷在你非常十分喜爱的一样。此时你将意识到，任何一种紧张的放松感，都是一个信号。让我们放松身心，让我们暂时放松。睡醒时，开始产生强烈的生命力，发现一切的一切充满了无穷的可能性。而你自己或许并不知道，这变化到底会产生什么有益的结果。每天都睡得很好。根本不清楚自己到底如何睡着的。每当我们感觉昏昏欲睡的时候
，大脑可以把身体内的一切资源整合，适应日常的睡眠节奏，从而睡得更踏实，睡得更安稳。深层的睡眠会做梦，梦中会为你解决生命的课题，放松。有时候你记得做过的梦，但有些时候醒来只记得梦里的美好的感觉。这时睡得好，对每天的生活也感觉美好，你会感觉更幸福，更幸福。潜意识会做对自己一切有益的事，保护跟帮助自己。再次感谢你的潜意识。现在你的潜意识会找到方法去解决、完成它想成就一切有意义的事，让潜意识去放松。此时此刻，你或许并不知道有哪些办法。因此，是潜意识在不停的运转。只有潜意识才明白对你有益的。你的潜意识会选择，并通过适当的方式，把这些融入你的生命生活中。你充满想象力、跟天才的潜意识，能够解决出现的任何问题。并帮助你轻松想出解决一切问题的办法来。我说的每一句话都让你放松，这是你要的。放松，都让你更放松。我要跟你说两个智者的故事。柏拉图有一天问老师苏格拉底：“什么是爱情？”苏格拉底叫他带他慢一天去走一趟，要不回头的走，在途中要摘下一棵最大、最好的麦穗，但只可以摘一次。柏拉图觉得很容易，充满信心的走出去了。谁知道过了半天，他还没有回去。最后，他垂头丧气的跟老师说：“空手回来的原因，很难得看见一出看似不错的，但却不知道是不是最好的，因为只可以摘一次，不得已只好放弃。再看看有没有更好的。”在已经走到尽头的时候，才发觉手上一颗麦穗也没有。这个时候，苏格拉底告诉他：“那就是爱情。”柏拉图有一天问老师苏格拉底：“什么是婚姻？”苏格拉底叫他到山树林去走一片，要不回头的走。在途中，要取一棵最好的、最合适用来当圣诞树的素材，但只可以取一次。柏拉图有了上回的教训，充满信心的走出去了。半天之后，他一身疲惫的脱了一颗看起来直挺、翠绿却有点稀疏的杉树。苏格拉底问他：“这就是最好的素材了吗？”布拉图回答老师：“因为只可以拿一颗，好不容易看见一颗看起来不错的，又发现时间、体力已经快不够用了，所以也就不管是不是最好的，所以就拿回来了。”这个时候，苏格拉底就告诉他：“那就是婚姻。”朋友，我
我说什么不重要。柏拉图说什么不重要。你的潜意识知道，放松。苏格拉底说什么不重要，你的潜意识知道。放松。柏拉图说：“朋友，什么是放松？什么是深层的睡眠？或许深层的睡眠，就像……”就像你遇到苏格拉底、柏拉图，就像苏格拉底说：“当越来越觉得自己是这样放松的时候，就会开始注意到人生中许多美妙无比的事。”我希望你们用这样的意思。去想象放松。当你睡觉的时候，潜意识的脑会强化你对自己的肯定，会一次又一次的入睡，每次都希望进入更深一层的昏昏欲睡的状态。因为我们每次体验这样的恍惚的时候，潜意识会从意识。掌握到更多的放松，知道什么时候入睡，什么时候起床。这种到头便睡、想睡就睡的这种能力，让任何声音只会让你更深沉睡眠的、更甜的能力，学会如何慢慢入睡的那种感觉，让我们的意识听到。放松的潜意识，休息，非常容易进入深层的睡眠。一切是那么的惬意，那么轻松，那么愉快，那么宁静，那么的暗示，完全可以依靠潜意识入睡，非常好。放松，以适当的方式入睡，在适当的时候入睡，进入深层的睡眠。你永远像小时候一样，想睡就睡，任何声音只会让你的深层睡眠更香甜的能力。苏格拉底说：“放松，这是你要的。”放松，我说的每一句话，都让你更放松。苏格拉底说：“放松，这是你要的。”放松，我说的每一句话都让你更放松，的进入潜意识的睡眠。这是非常好的，放松，放松的入眠。